ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே பழைய வீடியோல சொல்லியிருந்தேன் இன்னில இருந்து நம்ம ஒரு ஒரு ஸ்டாண்டர்டோட புக் நம்ம அப்டேட் பண்ணலாம் நம்மளுடைய சேனல்னு சொல்லியிருந்து இப்போ நான் 10th ஸ்டாண்டர்ட் புக்ல இருந்து அணி இலக்கணம் செலக்ட் பண்ணிருக்கேன் அதாவது அணி இலக்கணம் அணி இலக்கணம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான இலக்கணம் ஆனா நிறைய பேருக்கு இந்த அணி இலக்கணம் வெண்பா பாவக இலக்கணம் இதுக்கெல்லாம் பயப்படுறாங்க ஏன் அது அந்த பயம் வருதுன்னா நீங்க இது எல்லாமே வந்து தூய தமிழ்ல இருக்கும் நீங்க எல்லா சப்ஜெக்டையுமே இங்கிலீஷ்ல படிச்சுட்டு இது ஒண்ணு மட்டும் நீங்க தமிழ்ல படிக்கிறதுனால இது உங்களுக்கு வேற லாங்குவேஜா வேற சப்ஜெக்ட் ஆயிருது ஆனா இந்த அணி இலக்கணம் ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான இலக்கணம் நான் உங்களுக்கு இந்த இலக்கணத்தில் இருக்க நான்கு வகையான அணிகளையும் நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ மூலமா உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் வீடியோக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்களா இருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணுங்க வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ள போலாம் முதல்ல அணி அணினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அணி அப்படின்னா அழகு ஏன் இப்போ அணினா அழகு ஏன் இந்த அழகு இலக்கணத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு மனித நமக்கு அழகு சேர்க்கறது எது நம்ம போடுற அணிகலன்கள் தான் அதுவே செய்யுளுக்கு அணிகலன்கள் அணி இலக்கணம் தான் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஏன் அப்படின்னா இப்ப ஒரு சில விஷயத்தெல்லாம் செய்யுல பொறுத்த வரைக்கும் அத தூய தமிழ்ல இருக்கும் இந்த செய்யுல நம்ம பல பழங்கால புலவர்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும் போது என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா கம்பேர் பண்ணிருக்காங்க ஒரு விஷயத்தோட இன்னொரு விஷயத்த கம்பேர் பண்ணும் போதுதான் அது நமக்கு அழகா இருக்கும் அதுதான் நம்ம உவமை சொல்வோம் அதுதான் அணி ஓமை அணி ஓமை தெரிஞ்சிருந்தா அணி உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோல சொல்லித்தரேன் இப்போ இந்த அணி இலக்கணம் நான் உங்களுக்கு நடத்துறேன் இந்த அணி இலக்கணத்துல முதல் முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது தற்குறி பேச்சு அணி அது வந்து இந்த பெயர்லயே இருக்கு பாருங்க அதாவது இது பிரிச்சா தன் பிளஸ் குறிப்பு பிளஸ் ஏற்றம் ஏற்றம் அவ்வளவுதான் இதுதான் தற்குறி பேச்சு அணி இப்போ இதை நீங்க நான் உங்களுக்கு எப்படின்னு சொல்லி தரேன் தன்னுடைய குறிப்ப கவிஞன் ஏற்றி சொல்றது எப்படி ஏற்றி சொல்லுவாங்க அதாவது இயல்பா நடக்கிற ஒரு விஷயம் சாதாரணமா நடக்கிற ஒரு விஷயத்து மேல கவிஞர்கள் தன்னுடைய கற்பனைய அதிகப்படுத்தி அதாவது மிகைப்படுத்தி கூறுறது தான் தற்கூறி பேற்ற அணி இப்ப இங்க இருக்கிறத நம்ம செய்யுளா அதோடைய பொருளா அதோடைய அணி பொருத்தமா நம்ம படிக்கிறத விட படிக்கிறத விட முதல்ல நான் தற்கூறி பேற்ற அணிக்கு நார்மலா ஒரு எக்ஸாம்பிள் இங்க இருக்கிறதே தான் நான் நார்மலா சொல்லித்தரேன் இதுல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நார்ம் இப்போ ஒரு கொடி நம்ம ஏத்தி வச்சிருக்கோம் அந்த கொடி காத்தடிச்சா என்ன பண்ணும் அசையும் ஆனா காத்தடிக்கிறதுல காத்தடிக்கும் போது கொடி அசைகிறது சாதாரண இயல்பு தான் ஆனா இந்த இடத்துல கவிஞர் அவருடைய கற்பனைய எப்படி கூறியிருக்காருன்னா காத்தடிக்கும் போது கொடி அசைகிறத எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னா கோவலனும் கண்ணகியும் நக அதாவது பாண்டியனுடைய நாட்டுக்குள்ள வராங்க அந்த நாட்டுக்குள்ள வரும்போது கொடி அசைது இந்த நிகழ்வை அவர் எப்படி சொல்லியிருக்காருன்னா நீங்க உள்ள வராதீங்க நீங்க உள்ள வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பெரிய ஆபத்து இருக்கு அதனால நீங்க இந்த நாட்டை விட்டு வெளியே போயிடுங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த மாதிரி அதாவது சாதாரண நிகழ்வு கொடி அசைகிறது சாதாரண நிகழ்வு அந்த நிகழ்வு மேல கவிஞர் தன்னுடைய கற்பனைய ஏற்றி கூறுறாரு மிகைப்படுத்தி சொல்றதுனாலதான் இது தற்கொறி பேற்ற அணி இப்ப வாங்க நம்ம இந்த மீனிங் இங்க கொடுத்திருக்க எக்ஸ்பிளேஷனுக்குள்ள போலாம் பாருங்க தற்குறி பேற்ற அணி இத பிரிச்சா தன்னுடைய குறிப்பை ஏற்றி சொல்வதுதான் தற்குறி பேற்ற அணி இயல்பாய் நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் தன் குறிப்பை ஏற்றி கூறுவது தற்குறி பேற்ற அணி இதோட எடுத்துக்காட்டு பாருங்க போரழும் தொடுத்த ஆறையில் நெடுங்கொடி வாரால் வாரால்னா வராதீங்க என்பன போல் மறித்து கை காட்ட மறித்துன்னா அதாவது ரிஜெக்ட் பண்ணது வேணான்னு சொல்ற மாதிரி அவங்களுக்கு தெரியுதாம் இப்ப இந்த பாடலின் பொருள் பாருங்க கோட்டை மதில் மேல் இருந்த கொடியானது வர வேண்டாம் என தடுப்பது போல கை ஆட்டியது என்பது பொருள் இப்ப இந்த பொருளை அணி இலக்கணத்து மூலமா எப்படி அவங்க உபயோகிக்கப்படுத்திருக்காரு கவிஞர் பாருங்க அணி பொருத்தம் கோவலனும் கண்ணகியும் மதுரை மாநகருக்குள் சென்ற போது மதிலின் மேலிருந்த கொடிகள் காற்றில் இயற்கையாக அசைந்தன ஆனால் இளங்கோவடிகள் இளங்கோவடிகள் அப்படின்றதுதான் பாடல் ஆசிரியர் அவர் தான் கவிஞர் அவர் அவருடைய கற்பனைய எப்படி மிகைப்படுத்தி கூறியிருக்காருன்னு பாருங்க மதுரையில் கொலை செய்யப்படுவான் என கருதி அக்கொடிகள் கையை அசைத்து இம்மதுரைக்குள் வர வேண்டாம் என்று தெரிவிப்பது போல காற்றில் அசைவதாக தம் குறிப்பை கொடியின் மீது ஏற்றி கூறுகிறார் இவ்வாறு 
இயல்பாக நிகழும் நிகழ்ச்சியின் மீது கவிஞன் தன் குறிப்பை ஏற்றி கூறுவது தற்குறிப்பேற்ற அணியாகும் சோ இப்ப தற்குறிப்பேற்ற அணினா உங்களுக்கு கிளியரா புரியுதுல்ல இதுவே நான் டைரக்டா இந்த பாடலையோ அதோட பொருளையோ சொல்லியிருந்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்காது முதல்ல எப்பவுமே இதுக்குள்ள என்ன சொல்ல வராங்க இது மூலமா நமக்கு என்ன கருத்து தெரிவிக்கிறாங்கன்றது நமக்கு தெரியணும் சோ இப்ப ஈஸி தற்குறிப்பேற்ற அணினா என்ன தன்னுடைய குறிப்பை ஏற்றி கூறுவதுதான் தற்குறிப்பேற்ற அணி இயல்பாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்து மேல கவிஞர் அவருடைய கற்பனைய ஏற்றி அழுத்தி சொல்றது தான் தற்குறிப்பேற்ற அணி இப்ப அடுத்த அணி என்னன்னு பாருங்க தீவக அணி கொடுத்திருக்காங்க தீவக அணி தீவகம் அப்படின்னா விளக்கு அப்படின்றது பொருள் இப்ப தீவக அணியில என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்ப விளக்கு என்ன பண்ணும் இந்த இருக்க எக்ஸ்பிளேஷனுக்கு முன்னாடி நான் சொல்றத முதல்ல கவனிங்க விளக்கு என்ன பண்ணும் ஒரு அறையில நம்ம விளக்கு ஏத்துனா ஒரே ஒரு விளக்கு தான் அந்த விளக்கு மூலமா நம்ம அந்த அறையில இருக்க எல்லா பொருளையும் பார்க்கலாம் சோ அதுதான் அந்த விளக்குடைய பயன் அதே மாதிரி தான் தீவக அணி தீவகம்னா விளக்கு இந்த அணி மூலமா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா ஒரே ஒரு பொருள் தான் அதாவது சேந்தன நான் டைரக்டா இங்க பாடலுக்கு வரேன் சேந்தன வேந்தன் திருநெடுங்கன் தெவ்வேந்தர் ஏந்தும் தடத்தோல் இழிக்குருதி பாய்ந்து திசை அனைத்தும் வீர சிலை பொழிந்த அம்பும் மிசை அனைத்தும் புல்குளமும் விழுந்து இங்க புல்ன்ற வார்த்தை பயன்படுத்திருக்காங்கல்ல புல்னா பறவைகள் பட்சிகள் அதுவே இந்த புல்லுனாதான் வந்து அது வந்து செடி வகையில ஒரு வகை புல் சொல்லுவோம் இந்த புல்லுடைய அர்த்தம் வந்து பறவைகள் இதுல சேந்தன அப்படின்ற சொல்லுடைய பொருள் சிவந்தன இந்த சிவந்தன அப்படின்ற ஒரே ஒரு விஷயத்த அவங்க எந்தெந்த இடத்துல கொண்டு வந்திருக்காங்கன்னா தெவ்வேந்தர் தல் தடந்தோல் இழி குருதி பாய்ந்து அதாவது அவனுடைய வேல்கள் பாய்ந்தா ரத்தம் குருதினா ரத்தம் ரத்தம் வரும் ரத்தம் என்ன நிறத்துல இருக்கும் சிவப்பு நிறத்துல இருக்கும் திசை அனைத்தும் வீர சிலை சிலை பொழிந்த சிலைனா என்னன்னா அம்பு அதாவது வில்லு அம்பல இருந்து பாயிர வில்ல தான் வந்து சிலை அது மூலமா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அது மூலமாவும் ரத்தம் தான் வரும் அதுல இருந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா புல் குளமும் வீழ்ந்து புல்லுனா பறவை இனமே அழிஞ்சு போயிடும் சோ இதுல இந்த பாடல் மூலமா இப்ப பாடலின் பொருள் பாருங்க அரசனுடைய கண்கள் கோபத்தால் சிவந்தன அவை சிவந்த அளவில் பகை மன்னர்களுடைய பெரிய தோள்கள் சிவந்தன குருதி பாய்ந்து திசைகள் அனைத்தும் சிவந்தன வலியவில்லால் எய்யப்பட்ட அம்புகளும் சிவந்தன குருதி மேலே விழுதலால் பறவைகள் கூட்டம் யாவும் சிவந்தன இப்போ இப்போ உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இவ்வேற வேற இடத்துல இருந்தாலும் ஆனா அது தர ஒரே பொருள் என்னன்னா சிவந்தன இந்த சிவந்தனன்ற சொல் எந்த அதாவது சேந்தன சிவந்தனன்ற சொல் எந்தெந்த இடத்துல நமக்கு பொருள் தருதுன்னா தெவ் தெவ்வேந்தர் அப்போ பகைமை குருதி இந்த இடத்துலயும் அதே பொருள் தான் தருது சிலைன்ற இடத்துலயும் அதே பொருள் தான் தருது அம்புன்ற இடத்துலயும் அதே பொருள் தான் தருது மிசை அனைத்தும் புல் குளமும் சோ ஒரே ஒரு பொருள் பாடலுடைய எல்லா இடத்துலயும் சேர்ந்தாலும் அது அதுக்கான கரெக்டான பொருளை தருது அதனாலதான் இத தீவக அணி சொல்றாங்க இப்ப இந்த தீவக அணிய எப்படி அணி பொருத்தம் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க இப்ப இந்த பாடலை படிக்கும் போது புரியலன்னா கூட கீழே அவங்க அணிய பொருத்தம் பண்ணிருக்காங்க அப்ப உங்களுக்கு புரியும் வேந்தன் கண் சேந்தன தெவ்வேந்தர் தோல் சேந்தன குருதி பாய்ந்து திசை அனைத்தும் சேந்தன அம்பும் சேந்தன இப்ப உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இங்க இன்கம்ப்ளீட்டா இருக்கிறது எல்லாத்தையும் சேந்தனன்றதோடைய பொருள் சேந்தனன்றத சேர்த்துட்டா நமக்கு அதுக்கான பொருள் வந்து தந்துருது சோ அப்படி இதுதான் வந்து என்ன சொல்றாங்க தீவக அணி சொல்றாங்க இதை இன்னும் அழகா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க பொல் குளமும் விழுந்து மிசை அனைத்தும் சேர்ந்தன இவ்வாறாக இதுல பாருங்க எல்லா இடத்துலயும் இப்ப இந்த இடத்த படிக்கும் போது உங்களுக்கு புரியும் இவ்வாறாக முதலில் நிற்கும் சேர்ந்தன முதலில் நிற்கும்னா முதல் முதல்ல வந்த சொல் சேர்ந்தன அதாவது சிவந்தன என்ற சொல் பாடலில் வருகின்ற கண்கள் தோள்கள் திசைகள் அம்புகள் பறவைகள் ஆகிய அனைத்தோடும் பொருந்தி பொருள் தருகிறது அது எல்லாத்தோட சேர்ந்தாலும் அதுக்கான பொருள் அது நமக்கு கொடுத்துருது அதனாலதான் இத தீவக அணி அப்படின்னு நம்மளுடைய முன்னோர்கள் இத நமக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்த இருக்க நிரல் நிறை அணி அப்புறமா தன்மை அணி இது ரெண்டையுமே நம்ம அதுக்கு அடுத்த வீடியோல பாக்கலாம் இந்த வீடியோல நான் சொல்லி கொடுத்த ரெண்டு அணிகள்ல உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் இருந்திருந்தா எனக்கு நீங்க கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க நன்றி வணக்கம்